Good evening, everybody. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, teacher. thank you. Welcome, everybody. Welcome. Good to see you once again. All right, I'm going to start sharing the screen with you now. Just a moment. Need to open the file. Okay, here we go. Just a moment. Huh, it's here. Okay, now, first things first, I'm going to call the attendance. So when you hear your name, please let me know. Just a second, it's loading. Okay, so let's listen. Uh, Braulio Heriberto Velasquez Mejia. I'm here, teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Carlos Alberto Martinez Alvarado. Present teacher. Thank you very much. Cesar Alejandro Aparicio Mendoza. Cesar Alejandro Aparicio Mendoza. Claudia Maria Garcia Rodriguez. Good evening, teacher. Present. Good evening. Okay. Damaris Isabel Castellanos Tobar. Present. Thank you. Doribel Arelí Arriaza Flores. Doribel Arelí Arriaza Flores. You here? Eli Antonio Sandoval Colindres. Present. Thank you. Esmeralda Isabel Martínez Orellana. Esmeralda Isabel Martínez Orellana. Herbert Adán Miranda. Herbert. Ok, thank you. Eh, si podemos poner el nombre completo, Herbert, por favor. Ok. Is, ok, thank you. Isabo, Isabo Elizabeth Torres Amaya. Isabo Elizabeth Torres Amaya. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebecca Cermeño López. Thank you. Jaime Adonai Durán Hércules. I'm here, teacher. Thank you. Jennifer Raquel Ayala Vázquez. I'm here. Thank you. Jesús Eduardo Escobar Carranza. Jesús Eduardo Escobar Carranza. Juan Carlos Maravilla Méndez. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Catherine Yasmín Guatemala Arias. Present teacher. Thank you. Laura Concepción Mena Garay. Present teacher. Thank you. Luis Fernando Linares Sierra. Present teacher. Thank you. Luz Clara de la O Fuentes. Luz Clara de la O Fuentes. Toribel Arelí dice presente. Ok. Thank you. Marina Esmeralda Martínez Ramos. Present. Thank you. Raúl Antonio Pérez Escobar. Present teacher. Thank you. Isa dice presente también. Rebeca Abigail 
Calderón Cruz. Present teacher. Thank you. René Giovanni Martínez Aguilar. René Giovanni Martínez Aguilar. Ruth Marielo Saimaya de Guardado. Here, teacher. Thank you. Salvador Enrique Palomo Gómez. Salvador Enrique Palomo Gómez. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Voy a llamar a aquellos que no han contestado por si se han unido durante este periodo. César Alejandro Aparicio Mendoza. Esmeralda Isabel Martínez Orellana. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jesús Eduardo Escobar Carranza. Luz Clara de la O Fuentes. Present teacher. Thank you. René Giovanni Martínez Aguilar. Salvador Enrique Palomo Gómez. Salvador Enrique Palomo Gómez. Ok, let's begin. Al final pasamos lista nuevamente. Everybody, welcome. This is English Pre Intermedio Módulo 3, and that's me, Ivan Doñan, at your service. And this is session 5. Ok, today is May the 30th of 2023. So, what are we going to do? We're going to have a review on the contents from yesterday. You have so, to, neither, and either. So, you have to and either. That's the first part. She says, I'm happy. And he says, I am happy too. Yo también estoy contento. But the other people are different. They say, I am not happy. And she says, I am not happy either. Yo tampoco, dice ella, estoy contenta. So we use to and either at the end of a sentence. Okay, al final de la oración. We use to after a positive verb. In after an affirmative verb, you use to. Okay, for example, when they say, I am happy, I am happy too. I am, that's positive or affirmative. I enjoyed the film, okay, which is enjoyed affirmative. I enjoyed it too. Then Jane is a doctor. Her husband is a doctor too. What about the, the other part? We use either after a negative verb. For example, I am not happy. Ahí lo dijo en forma negativa. I am not happy either. ¿Verdad? Yo tampoco estoy contento o contenta. So the next one is, I can't cook. No puedo cocinar. Y le dice la persona, yo tampoco puedo. I can't either. Okay. If you notice, either is in negative sentences. And Bill doesn't watch TV. He doesn't read newspapers either. Tampoco lee los periódicos. Okay, so Bill doesn't watch TV. So what about this one? So and neither. So and neither are more formal ways of expressing this, but they're also a little bit more complicated. Take a look. She says, for example, I'm happy. Okay. Just a second, give me a moment. I need to adjust this. Okay, that's better. I'm going to be standing for a second because I'm a little too tired. Just let me adjust this. Okay, better, better. Okay, so let's take a good look at this. So I neither. She says, I'm happy. Okay, and he says, so am I. Yo también, so am I. 
He says, I am not happy. And she says, neither am I, which is yo tampoco. Okay. He says, I can sing. Yo puedo cantar. And she says, so can I. Yo también. So how do you use it? If it is affirmative, you have to use so. If it is negative, you use neither. Okay. So you say, so am I. So are you. So is he, etc. Okay. You can say, so do I. So do we. So does he. So does she. Okay. If it's negative, you say, neither am I, neither were you, neither does he, neither have I, neither can we, etc. So that's affirmative and negative. So take a good look. Again, he says, I can sing, so can I. So what's the key to doing this? It's actually pretty easy. You have to use the correct auxiliary verb. Okay? Solamente hay que identificar el auxiliar. Eso es la clave para hacer este ejercicio. Now, look at this. You say, I can sing. Can is a modal auxiliary. So, you are going to use the same modal auxiliary. So can I. All right? You have some examples right here. The first one is, I am working. This is present continuous. But in present continuous, there is an auxiliary verb. And the auxiliary verb is the verb be. Okay? So you say, I am working. Moment. Okay. I am working. So you say, so am I. Yo también. So am I. That means I am working too. Second example, I was late for work today. I was late. This is the verb be right here. The verb be doesn't use auxiliaries. Como no ocupa auxiliares el verb be, entonces va a ocupar el verb be tal cual. So was Sam. That means Sam was late too. También Sam, ¿verdad? Llegó tarde. I work in a bank. What's this? I work. This is present simple. Present simple uses the auxiliaries do and does. So, I work in a bank, so do I. Yo también. The next one. We went to the movies last night. We went, that is past simple. And the auxiliary that we use in past simple is did. That's why you say, so did we. Nosotros también, so did we. And I'd like to go to Australia. This is I would like to go to Australia. Would is a modal auxiliary, so you need to use a modal auxiliary too. I'd like to go to Australia, so would we. So these are positive sentences and positive replies. But what about the negative ones? Take a look. You say, I don't have a key. I don't have a key. This is a negative sentence in present simple. So the auxiliary is do or does. So you say, neither do I. Sería yo tampoco. Kate can't cook. No puede cocinar. You say, Tom tampoco puede. So neither can Tom. Okay? Neither can Tom. I won't be here tomorrow. This is the negative of the modal auxiliary will. So, neither will I. Yo tampoco voy a estar acá mañana. Neither will I. The next one. I haven't seen that movie. No he visto esa película. I haven't seen. That's present perfect. In the present perfect, you have to use the auxiliaries have or has. So, you say, neither have I which means I haven't either. Yo tampoco le he visto. And I am not married, it says. No soy casado. Si fuera una chica, no soy casada también. So I'm not married. So the other person says, neither am I. Yo tampoco soy casado. Okay? Neither am I. Question for you. 
Do you understand the logic behind this? ¿Se comprende la lógica de este tipo de respuestas? Eh, probablemente sí. existan algunas dudas en este momento, pero vamos a hacer ejercicio, así que no se preocupen. But do you have any questions about, about this? Any questions so far? Okay, teacher. Um, so, aplica en I, you, he, she. So, and it they... is for all subjects. So and neither. You can use, you can say, so am I, so is he, so is she, so are you, so are they, so have oh. I, so has he. No problem. And the same thing um, with neither. Lo and mismo. neither, and neither is the same. we, they. No, neither is for all subjects. Tanto so como neither se puede utilizar con todos, con todos los sujetos. No hay okay. distinción. La distinción es que una es afirmativa y la otra es negativa. Esa okay. es la diferencia. So okay. is affirmative, neither is negative. Okay. okay. Luis Fernando. Eh, hola, perdón por el, por el español. Eh, no problem. Este, a ver, solo para entenderlo bien y que me quede claro, tengo que, según lo que nos acaba de decir, um, to either es para, eh, son afirmativas y negativas de forma casual y so y neither es lo mismo, pero de forma formal. Sí, de hecho, um... Las anteriores, que serían to and either, no es que sean casuales. Esto se considera una forma, se, se considera formal también. Solo que so and neither es más formal aún. Oh, ok. Uh -huh. Y uh -huh. en el día a día, ¿qué se considera, um, digamos, que lo correcto? Porque he escuchado que algunos como que, no sé si sea así tal cual, pero como que... Eh, no sé si ofende o se siente mal que uno habla muy propiamente. No, no, no habría problema con hablar así. Solamente que, como en todos los idiomas, uno tiene que ajustarse, digámoslo así, al contexto y al nivel de formalidad de la situación. Si uno está hablando entre amigos, pues probablemente sea más apropiada utilizar esta forma, utilizando tú e either, porque es un poco más casual. Ahora, si usted está en un ambiente de negocios, por ejemplo, una entrevista de trabajo o, digamos, hablando con una persona importante o de mayor jerarquía que usted, probablemente lo mejor sería utilizar la forma de so y neither, porque es un mayor nivel, un nivel mayor de formalidad. Ok, de acuerdo. Uh -huh. Acuérdense que también, según yo les mencioné ayer, esto... Todavía se puede simplificar aún más si uno es bien informal. Uno simplemente puede decir, me too. Este me too prácticamente sería, I am too. I do too. I have too. I did too. I can too. Etc. Y sus equivalentes. So am I, oops, so do I, so have I, so did I, so can I, ok. Todas estas usted podría simplemente decir me too y ya estuvo, solo que eso sí ya se considera informal. No es ofensivo de ninguna forma, por supuesto, usted puede decir me too en cualquier ocasión pero es más informal, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando usted dice, me neither. Eso encapsula todos los negativos, ¿verdad? Así que eh, ahí hablamos de niveles de formalidad. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara dice presente. Ok, Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Thank you. Ruth Marielos. Teacher, ¿será que puede compartir esto que acaba de poner en el blog de notas? Sí, claro que sí. Eh, me too. Sí, por favor. Gracias. Ok. Vamos a poner acá, etcétera. Ok. 
Okay, let me find the group right here. Pre intermediate one, pre intermediate three. Okay. Okay, there it is. Okay, teacher, y en el caso de mi neither, ¿cuáles son los ejemplos? Es muy parecido. O sea, es aquí. Veamos, es muy parecido. Si dijéramos me, neither, permítanme que este cable se me cruce aquí con el teclado. Me, neither, sería como decir, uh, I am not either, vamos a contractarlo. I'm not either, o su equivalente, neither am I, okay? I don't either, or neither do I. Sería, hemos puesto acá para tener consistencia, I haven't either, or neither have I. I won't either, or neither will I. I can't either or neither can I, etc. Porque hay más formas, no solo esas. Okay. So, uh, todo esto usted podría encapsularlo con solo decir me neither. Pero nos vamos a un nivel de formalidad más bajito. Así que ahí habría que considerar cuál es el tipo de el lenguaje y registro más apropiado para la ocasión. Marina Esmeralda. ¿Será posible que nos pongan en el ejercicio de la plataforma el 3.4? Que a mí en lo personal ese sí me ha costado hacer. ¿El 3.4? Sí, el 3.4. Ok. Que está bien sobre este tema. Entonces yo me he confundido bastante. Ok, no hay problema. Lo vemos al final entonces, si gustan. 3.4. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Aquí vamos a hacer un poquito de práctica. Ok. Your turn. Complete the sentences with two or either. Va, vamos a lo más sencillo. Solo two or either. What about the first one? You say, I'm happy. Ok. Volunteer. Jaime, and then Wendy, and then Ruth, then Rebecca. Okay, so then Saul. Okay, so Jaime. I happy. Es como completar la oración, ¿cierto, cierto teacher? Yes. Okay. Um, I happy everything. Uh, no, look, ah. you have to complete Ala. the sentences with ah, okay. you or either. Ah, okay. <laughs> sorry, sorry. It's okay. Uh, I'm happy too. I'm happy too. Thank you very much, Jaime. Wendy Lisette Carillas. Okay. I am not hungry. Neither am I. Um, cuidado, veamos. No. Complete no. the sentences with two or either. Solamente. Or either. Ah, okay. Uh, okay. Uh, este, I am hungry either. I am not hungry either. Okay. I'm not hungry either. Okay, thank you. Ruth Marielos, I'm going out. I'm going out too. I'm going out too. Thank you. Rebecca Abigail, it rained on Saturday. It rained on Sunday either. Careful, this is an affirmative sentence. It rained on Saturday. It rained, it rained on Sunday too. It rained on Sunday too. He said, también llovió el domingo. Mm -hmm. Okay, thank you. Saul Alexander, Jenny can't drive a car. She can ride a bike too. Is this an affirmative sentence or a negative sentence? Negative. Uh -huh. So what is the correct form? Either... Either uh -huh. she 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 can't ride a bike. Either she she mm -mm. can sin uh, sin modificar nada. Solamente tenemos que completar con to o con either. Nada más. So she, Jenny can't ride a drive a car. So she can't ride a bike. Either. 
either. That's right. Así nada más. No puede, tampoco puede andar en bicis. She mm -hmm. can't ride a bike either. Okay, thank you. Uh, Luis Fernando, I don't like to go shopping. Um, I don't like to go shopping either. I don't like to, to go shopping either. Thank you. Uh, Luz Clara, Laura's mother is a teacher. Her father is a teacher too. Her father is a teacher too. Okay. Thank you. All right. Now, your turn. Acuérdense de bajar la manita después de la participación. So, complete the sentences. Ahora, aquí ya se com complica un poco. Con so, I, for example, so am I, so do I, so can I, etc. La clave es, acuérdese en identificar el auxiliar del tiempo de verbo de la oración original. Solamente cuando es present simple, en afirmativas, o past simple, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque ahí no aparece, pero nosotros ya sabemos. Si es present simple, es do o does. Y si es past simple, es did. Si es el verb be, entonces ocupa el verb be también. So, um, the first one. I need a volunteer. I went to bed late last night. Saul Alexander, then Wendy Lisette. I went to bed late last night. Saul, the microphone. So I went to bed last night. I went to bed late last night. Late last night. Uh -huh. You have to complete it with so I. So, Aquí hay unos ejemplos. So, so am I. So do I. So can I, etc. So I went to bed late last night. So I went to bed last night. Mm -hmm. Maybe Wendy can help us. Wendy? So did I. So did I. Correct. ¿Por qué usamos so did I? Porque did es el auxiliar que se utiliza en past Pasado. simple. Así es. Entonces decimos, ah, está past simple, hay que ocupar el auxiliar de past simple. So did I. Yo también. Juan Carlos Maravilla. I am thirsty. I am thirsty. Sería so I am. Okay, a word order. El orden de las palabras. Sería I am. So I am. Mm -mm. So am I. So am I. Correct. Okay. I'm thirsty. So am I. Yo también. Okay. Thank you. Uh, Luis Fernando, I have already read this book. Um, yeah. I've is, is the contraction to I have, right? Correct. Okay. And the case is so, so have I. That's correct. So have I. Mm -hmm. Yo también le hice. So have I. Good. Ruth Marielos, I need a vacation. So, so am I. Careful. What verb tense is this? ¿Qué tiempo de verbo es este? Present. Present simple. What's the auxiliary that we use in present simple? Uh, oh, sorry. So mm -hmm. do I. So do I. That's correct. Okay. Thank you, Ruth. Okay. Juan Carlos Maravilla. Usted me quería participar o le quedó la mano levantada. Okay, or someone else? Okay, what about the next one? I need a volunteer. Luis Fernando. And then Jaime and then Wendy. Okay, so Luis Fernando, I'll be late tomorrow. Um, well, um, I think is so am I? Mm -mm. No, there's no verb B here. O sea, sí hay un verb B, ¿verdad? Pero antes de eso hay un modal auxiliary. 
it's will. Will, uh -huh. correct. So uh, you say? So will I. So will I. That's right. So will I. Very good. Thank you. Jaime Adonai, I was very tired this morning. I was um, very tired this morning. Mm -hmm. yeah. um, so, so will I? Mm -mm. No. Mm -mm. They are using the verb be when they say, I was very tired. So you need to use the verb. Ah, uh, yes. Sería, uh, so, I want. Sería, so do you, I. Mm -mm. No, sorry. I don't know. Okay, no problem. I don't know. Sorry. It's sorry. okay. Don't worry. Don't worry. Wendy Lisette. Yeah, I was very tired this morning. So was I. So was I. Okay, that's right. So was I. Very good. Thank you. Now, this the next exercise goes like this. Now, answer with neither, the negative form. For example, neither am I, neither do I, neither can I, etc. You have, I can't go to the party. Rebecca Abigail. Neither can I. Neither can I. Okay, correct. Neither can I. Yo tampoco. Juan Carlos Maraví. Okay, ya no. <laughs> okay, uh, Wendy Lisette. I didn't call Alex last night. Neither did I. Neither did I. Correct, because it's past simple. Okay, Ruth Marielos. Amaya. I haven't eaten lunch yet. Neither have I. Neither have I. That is correct. Okay. Have I. okay. Neither have I. Good. Good. Uh, the next one, please raise your hand. Hi, Melanie. I am not going out tonight. I'm not going to. So, yeah. I am not going out tonight. Uh, neither. Neither, uh, neither can neither. I. Neither. 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 Vaya, cuidado, Jaime. Eh, no hay que ocupar cualquier verbo así, ¿verdad? Si nosotros no vemos en la primera oración que aparece can, entonces no hay motivo para ocupar can. Si vemos en la oración, sin embargo, que aparece esto, el verb be, I am not going out tonight. Por lo tanto, Si vemos que está el verb be, vamos a ocupar el verb be. ¿Cómo nos quedaría entonces? Si no me equivoco, sería I neither I I. Again, please, neither. Sorry, neither am I. Neither am I, okay? Neither am I, así es. Okay, thank you, Jaime. Um, and the last one, I don't know what to do. Carla Abigail. Uh, neither do I. Neither do I. Yes, that is correct. Okay, very good. Neither do I. All right. Nice. Voy a compartir esto para que les quede ahí. Aquí está. All right, let's continue. Now, your turn. Y aquí sí, quiero que tengan muchísima, muchísima, o que pongan eh, mucha atención y que tengan mucho cuidado. Your turn. You are talking to Maria. Esta es Maria. Answer with sentences about yourself. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene que dar una respuesta correcta. Esto que estamos viendo anterior, o esto que estamos viendo ahorita, se llama agreeing and disagreeing. Cuando usted utiliza so, to, neither, o either, siempre está en acuerdo, digámoslo así, con la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que si uno dijo sí, usted dijo yo también. Si el otro dijo no, usted dice yo tampoco. Es decir, que ambos están en la misma situación. Pero, ¿qué sucedería si yo le digo a usted, I love rock music? 
Pero usted me dice, uy, pero la música tan fea. Usted. A mí no me gusta. No me va a decir, so do I, si a usted no le gusta la música rock. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es disagreeing. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en esos casos? Cuando usted, cuando la respuesta suya no va acorde a lo que le dijeron anteriormente, no puede ocupar to ni puede ocupar neither. No puede ocupar so, no puede ocupar either tampoco. Cuando sucede eso, esto es lo que vamos a hacer. Fíjese bien. Ok. María says, I am tired today. Y aquí va a depender de usted completamente. Si usted está cansado o cansada, entonces usted puede decir, so am I. Pero, ¿qué pasa si ahorita usted está con la máxima energía del día? Que no creo por la hora. Pero, digamos, ¿verdad? que se acaba de tomar dos Red Bull. Entonces, usted le puede decir, I'm not. Así de sencillo. I'm not. Yo no. ¿Qué tal si María dice, I don't work hard. Yo no trabajo duro. Y usted dice, no, yo también, sí soy Aragán, ¿verdad? Neither do I, ¿verdad? Pero resulta que usted dice, no, como no, yo sí trabajo con todo, ¿verdad? Y defiende su honor. Entonces usted dice, I do. Es la misma lógica. Va a ocupar el auxiliar respectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que haga acá? Vamos a leer estas oraciones y los participantes me van a ir diciendo... Ya sea que están en la misma situación, si están en la misma situación que María, entonces van a ocupar so, to, either, eh, neither, y neither. Pero si la situación es diferente, no lo vayan a ocupar, ¿verdad? Acuérdense de eso. Si es diferente, entonces pasa de afirmativa a negativa o de negativa a afirmativa. For example, I'm studying English. Bueno, yo creo que todos estamos haciendo eso en este momento. Ruth Marielos. I'm studying English, says Maria. So what do you say? Ruth Marielos? The microphone? Okay, Claudia Maria, I'm studying English. So I am. So I am? So, or... I, so I'm hi, hi. So am I, uh -huh. So am I. Okay. The possible answers are, so am I. Y si en caso alguien no estuviese estudiando, le dice, I'm not. Yo no, ¿verdad? Okay. Thank you, Claudia. Jaime Adonai Durán. I can ride a bike. Lo siento, teacher. Tengo problemas con el inter. Ah, okay. No, no, no problem, Ruth. Do you want to do number two, Ruth? Yes, yes. Okay. I can ride a bike. Uh, I can ride a bike. I am not. Ah, cuidado. No podemos ocupar el verb be porque no están usando el verb be en la oración original. So, I can not. I can not. I, I can't. cannot. Or I can't. Correct. Okay. Dice, I no, yo, yo no puedo. Dice, I can't ride a bike. Dice, Pero yo no. I can't. Mm -hmm. Aquí aparecen ah, okay. Okay. ambas reflejadas para que no haya, mm -hmm. digamos, confusión, ¿verdad? I can't. Ok. Ok. okay. Gracias. You should, you should learn. It's, it's a lot of fun. Okay. Riding a bicycle. It's really cool. Okay. So, uh, Jaime Adonai. I am not American. I'm not. Pero está diciendo lo mismo. Si yo mm -hmm. le digo, I am not American, que dice, no soy estadounidense. I am not American. Uh, Sería, I am not. I am not American. In, I don't know. Se dice yo tampoco, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Qué dice yo tampoco? Eso es lo que estamos viendo. <risa> usted, 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 usted dígame a mí, porque si no, yo le doy la respuesta. Ajá. No, I don't know. Eh, yo ok. Tampoco. No Just problem. Sorry. Ok. Juan Carlos, maravilla. I'm not American. And the microphone, Juan Carlos. Perdón, este sería neither am I. 
Neither am I. Correct. Pero si resulta que usted de allá, entonces le dice, I am. Okay, good. Thank you. Wendy Lisette, I like to cook. So, no, 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 no. I like to. Um, tenemos que ocupar so. I like to cook. To, uh, so, mm -hmm, so mm -hmm. am I. Be careful. You don't use the verb be because you don't have the verb be here. Uh -huh. I like to cook. That's present simple. Mm. Uh, so in, I, so do I. So do I. Okay. Y si no le gusta, I don't. Okay. Thank you. Luis Fernando Linares. I don't like cold weather. Um, I do. I do. Okay. A mí sí, le dice, I do. Pero si no le gusta y tampoco le gusta, dice, neither do I. Ok, good. Ruth Marielos, Amaya. I slept well last night. I did, no. So did I. So did I. Ok. Y si no durmió bien, <laughs> sería, I didn't. I okay? didn't. Very good. Ok, good, good. The next one, Saúl. I have never run a marathon. Oh, I have. Am I not? Okay, what is the auxiliary? I have. Aha, uh -huh, I have. <clears throat> So mm -hmm. you say, uh, so again, so you say, I have never run a marathon. Nunca he corrido una maratón, dice. I have never run a marathon. Ahí depende de usted. Si, si, si usted está en la misma situación y nunca ha andado en una maratón, entonces, agreeing. Pero si resulta que usted sí ha andado en una maratón, tiene que decirle, yo sí. Ni de tu voy. No, no, cuidado. No, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar? I I have. Uh, ha, I have. Have. Have es el auxiliar. Entonces, ese have va a utilizar usted también. So, I... Uh, I do too. Mm -mm. No, no, no. Uh, me está cambiando el auxiliar. Ya me dijo I, dos veces I, que el auxiliar es have. No, entonces, no ocupe do. Do es otro auxiliar. ¿Cómo sería? Eso es uh, una. Y la, y la segunda es que aquí dice I have never. Eso lo vuelve negativo. Así que no mm. podemos ocupar so. Vamos a ocupar. Neither have I. Ah, neither have I. Ok. Neither, have I. neither uh. have I. Así es. O sea, yo tampoco le dice. Neither have I. Pero si usted resulta que sí se ha andado maratoneando, entonces le dice I have. Yo sí les. Ok. Jaime. I don't use my phone much. Mm. I do. I do. Okay. I do. Yo sí le dice. I do. Okay. Thank you, Jaime. Correct. Luz Clara. I'm going out tomorrow night. Um, so am I. And so am I'm I. Not so am I, and if it's if it's the opposite, you say I'm not. Okay, thank you, Luz Clara. That's correct. Wendy Lisette, I haven't been to India. No he viajado a la India nunca. Okay, I haven't been to India. Neither have I. Neither have I. Y si usted ya fue, dice I have. Okay, good. Thank you, uh, Carla Abigail Aguilar. I didn't watch TV last night. Uh, I. I do. No. Sí. Ajá. No, sí, no. Uh, I, I do. Okay, I do is for present simple, but is I did, this... I did, sorry. I, I did. did, okay. You say, I did. Porque usted sí vio la tele. Okay. I did. Okay, good. And the last one. Thank you. Luis Fernando. I go to the movies a lot. Uh... So do I. So do I. Okay, that's right. Okay, very good. 
Ahí estamos. That's how you do this. Is it difficult? So, so. Yes, so, so. Ok. La clave es fijarse en el auxiliar que se está utilizando. Ok, Juan Carlos. Teacher, puedo mandarle esa captura al... al ah, sí, hombre. Thank you. ¿Cómo que no? Ok. There it is. Now you show me. 3.4. Es el que me habían dicho por ahí que les estaba dando problemitas, ¿verdad? Yes. Knowledge check. Ok. So, instructions, write responses to show agreement with these statements. Do not use periods on your answers. No ocupe comas, dice ahí, ¿verdad? No coloque puntos. Ah, perdón, periods, dije comas. No ocupe puntos, ¿verdad? En sus respuestas. Ya están colocadas para usted. So, I'm not crazy about French food. Veamos. Sería aquí, I am not crazy about French food. En la plataforma, si no me equivoco... Déjenme ver. Uy, pero aquí estoy en el curso equivocado. Permítame un instante mientras lo ubico acá. Disculpen que la plataforma es un poquito lenta. 3.4, they told me. Ok, 3.4. Ok, here we go. Ok, veamos aquí. Write responses to show agreement with these statements, then compare with a partner. You say, I am not crazy about French food. Entonces, aquí usted puede ponerlo en la plataforma de las dos formas distintas. Siempre y cuando signifiquen lo mismo. It's agreeing. So, I am not crazy about French food. Usted puede decir, neither am I, o I am not either. Que las dos significan, yo tampoco. Ok. Esa es la cuestión. Si usted dice, neither am I, le tendría que tomar buena. Si dice, I'm not either, le tendría que salir buena también. Vamos a probar. Ok, I'm not crazy about French food. Este me dijeron que les estaba costando. You say, neither am I. Sin poner puntos. Vamos a comprobar acá. Enviar. Salen todas malas porque no la contesté. Ok, neither am I. There it is. What about number two? I can eat any kind of food. Who can tell me? Juan Carlos. I can too. I can too. Let's see. There you go. I can too. Lo mismo sería si usted pusiera, so can I. ¿Verdad? So can I. More formal. Ahí está. All correct. What about number three? I think Mexican food is delicious. Braulio. Um, so do I. So do I. Okay. So do I. Let's check. That's correct. También si usted le pone, I do too. Mm -hmm. So do I or I do too. What about number four? Wendy. Neither can I. I can't stand greasy food. Neither can I. Okay, let's check. Uy, se movió para un lado esto. Okay, neither can I. Or you can say I can't either. Tendría que salir bien también, ¿verdad? I can't. Either. Mucho cuidado acá. Vamos a hacer énfasis en esto. Esto, el apóstrofe. Muchas veces nos salen malos ejercicios porque en vez de poner apóstrofe ponemos una coma. Perdón, una tilde. Como esta. Si usted pone esto, le va a salir mal. ¿Verdad? Porque ese no es un apóstrofe. El apóstrofe está a la par del cero. Ese es el apóstrofe. Así que eh, podemos ir viendo. A veces por detallitos tan minúsculos como esos nunca nos sale el ejercicio. Todo porque nos confundimos un poquito, ¿verdad? I can't either. Let's see. 
Mm -hmm. Correct. Neither can I or I can't either. Number five, I don't like salty food. I don't like salty food. Uh, Carla Abigail. And neither do I. Neither do I. Let's check. Neither do I. Correct. Or you can say, I don't either. Let's check. That's correct. Okay. Uh, Ruth Marielos. I am in the mood for something spicy. Tengo ganas de algo picante, Liz. I'm in the mood for something spicy. Okay. Neither uh, am I. Be careful. This is an affirmative sentence. Uh, sorry. Is do, um, so am I? So am I. Perdón, yo vi que era, es que la pantallita es muy chiquita ahorita para mí. Ah, right, vamos a hacer esto más grande, güey. Sí, perdón. Okay, no problem, no problem. Are you on your cell phone right now? Yes. Okay. So, I'm in the mood for something spicy, so am I. Let's see. Let's send it. It's moving. Yeah. So am I, or you can say, I am too. Okay. You send it and uh, it is correct. Okay, number seven. I'm crazy about Korean food. Who knows? Wendy, you're raising your hand? No? Oh, no. <laughs> Carla Abigail? I am too. I am too. Okay, I am too. I am topo. I am too. So, yeah. Totally. You can also say, so am I. Yeah, there you go. Thank you. Braulio Heriberto, I don't enjoy fast food very much. Um, neither, neither do I. Neither do I. Let's check. Sorry, sorry neither. <laughs> neither do I. Correct. Or you can say, I don't either. And you'll have the same result. There you go. Ruth Marielos, number nine. I always eat healthy food. I am too. Are you sure? Yes. Mm -mm -mm. This is present simple. Uh... The verb cannot be used as the auxiliary for uh, the present simple. Uh, pues no, te... Me okay. perdí. no problem. Don't worry. Cesar Alejandro. I do too. I do too. Okay. Present simple uses the auxiliary do. Let's see. That's correct. You can also say, so do I. Mm -hmm. There you go. Wendy Lisette. I can't eat seafood. Neither can I. Neither can I. Let's check. That's correct. Or you can say, I can't either. Uy, no se decide. Justo en la última. <laughs> Oops. What's going on? Come on. Can't either. Okay, there it is. All right. Ahí está. Esa sería la respuesta aquí. Teacher, una pregunta. Tiene apagado el micrófono, teacher. I'm sorry about that. Okay, I had a connection problem. Okay, se salió por un momento esto. I'm sorry. Okay, um, let's continue. I'm going to share the screen again. Okay, alguien me estaba consultando algo. Pero ya no pude ver ni quién era. <laughs> sí, teacher, yo, pero olvidé la pregunta. Me voy a, me voy a recordar. Okay, okay. Gracias. Okay, no problem. All right, so uh, here's the thing. Do you have any questions about this?
No question, teacher. No questions. Are you sure? Es que cuando ya le explica se, se siente un poco más fácil. <laughs> <laughs> okay, let's repeat the exercise. This is the same exercise. Okay, well, no tanto, algunas varían un poquito. Okay, Ruth Marielos. Teacher, eh, la pregunta es, en el caso de neither, either, so, eh, and to, es uh -huh. únicamente con los verbos auxiliares. Uh -huh. O con el verb be, que no, que no utiliza auxiliares. Ajá, por ejemplo, el verbo like, yo tengo que ocuparlo con el, asociarlo con el verbo do, con el auxiliar do. Uh -huh. Sí, ah, si decimos okay. like en present simple, sí, así sería. Pero si usted dijera uh -huh. liked en pasado, entonces ya tendría okay. que ser con did porque está en, en tiempo yeah. pasado. Ajá, ok, teacher, uh -huh. esa era la duda, gracias. Ok, no problem. All right, so let's do it. It's the same exercise, okay? It's a very, very, very uh, similar exercise. So I'm not crazy about French food. You say, neither am I. I'm not either. What about this one? I can eat any kind of food. Who knows this one? I can eat any kind of food. Braulio Heriberto. Yes, so can I. So can I, or I can too. Good. Thank you. I think Mexican food is delicious. Volunteer, please. Raise your hand. Hi, Mel and I, then Claudia, then Ruth, then Wendy. I am three. Number three, teacher. yes, yes, number three. I think I... Mexican food is delicious. I think Mexican food is delicious. Uf. Mm, sería, I think. I don't know. No I problem. Don't know. Claudia Maria. So, so I. Let's take a look. I think that's present simple. So do I. Sorry? Sorry, teacher. So do I. Okay. Yeah, that's right. So do I, or I do too. Thank you. Ruth Marielos. I can't stand greasy food. Uh, neither can I. Neither can I. Okay, that's right. Neither can I. Or I can't either. Okay, number five. Uh Wendy Lisette. I don't like salty food. Neither do I. Neither do I, okay, or I don't either. Very good. Uh, Juan Carlos, I am in the mood for something spicy. Number six. Uh, I'm in the mood for something spicy. Sería... So am I. So am I. That's correct. Very good. Number seven. I'm crazy about Korean food. Saul. So. So am I too. So am I. So am I. So am I. So am I. Solo so am I, brother. So am mm -hmm. I. All right, good. Or I am too. Thank you. Yeah. Hi, man. Okay, I don't enjoy rich food very much. Um, I can eat. Uh, I can eat or oh, neither can I. No, no, no. No podemos oh. ocupar can porque no aparece can. I'm ah, sorry. I don't. I don't. I don't. Yes. Yeah. Sorry. ¿Cómo sería? Yeah. I don't, eh, eh, no, sería, neither don't I. Mm, no, because oh, I you, don't. Have a, you have a double negative there. I don't, I don't. Hmm? I don't? I don't either. <laughs> I don't either. Okay, correct. You can say I don't either, or neither do I. Thank you. Luis Fernando, I always eat healthy food. Um, 
So do I. So do I, okay, or I do too. And the last one, Carla Abigail, I can't eat plant food. Neither can I. Neither can I, okay, or I can't either. Okay, very good, everybody, super bien. Okay, les recuerdo a todos, por favor, que hagamos el esfuerzo por ir completando los ejercicios de la plataforma. Cualquier otra cuestión que les pidan también por medio del, del chat de WhatsApp, que les dan información importante, sobre todo, ¿verdad, señorita Flor Sánchez? Siempre estemos muy atentos a lo que nos pidan porque a veces eh, son, son puntos importantes para el desarrollo del nivel, ¿verdad? A veces les dicen, tienen que enviar tal documento, tienen que mandar tal cosa, etcétera, etcétera. Así que estemos muy pendientes de eso. Eh, vayan adelantando los ejercicios, por favor. Acuérdense que esta semana terminamos la unidad 3 y hacemos el midterm, ¿ok? ¿Y qué más? Voy a tomar asistencia a los últimos que no me habían contestado. César Aparicio Mendoza. César Alejandro Aparicio Mendoza. Present teacher. Thank you. Okay. Yes. Okay, Esmeralda. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Uh, Jesús Eduardo Escobar Carranza. Jesús Eduardo Escobar Carranza. No. Okay. Uh, René Giovanni Martínez Aguilar. Present teacher. Thank you. Salvador Enrique Palomo Gómez. Here, teacher. Thank you. Okay, so we finish right there. De nuevo, me disculpo porque hubo un, una interrupción ahí en la conexión. No sé qué sucedió. Don't worry, teacher. Okay, esperemos que no haya salido mal el video. Esperemos. Teacher. No, no sé teacher. cómo. Teacher. Yes. ¿Quién me, quién me Antes llama? Antes de que se vaya. Claudia, I have okay. Question. Okay, en la número 10 tiene Kent eh, eh, Ah, Bain. tiene razón Kent. Tiene uh -huh. razón, tiene toda la razón Ahí no se me fue la pizcucha Ok Neither can I Así es, correcto Así tendría que ser Thank you, thank you very much Vamos a corregir eso de inmediato Gracias, teacher. No, gracias a usted <ríe> Ok, chat Dicen que ha habido problemas con internet en todas partes. Sí, es posible. Ok, yeah. everybody. Um, thank you very much. And I will see you tomorrow. Good night. Good night, Good night teacher. Good night. Tomorrow, everyone. Good night. Good night. Thank you. Good night.